，一部电影主角疯了，观众也疯了。没错，说的就是《河边的错误》。在看完这部电影后，众多影迷沉浸其中无法自拔。现场观众反馈最多的词汇就是“疯了”，“我也疯了”。虽然影片中只有一个疯子，可男主、女主、男主的孩子，还有看过的观众，无一例外，似乎全都中招。大家齐声大喊：“我疯了！”这也是没谁了。本来以为只是自己没看明白，看看解析就能理解透彻，没想到越看越看不明白，而且解读千奇百怪，这怎么越看越发疯？这回咱就来谈一下《河边的错误》里不易被发现却非常关键的细节。一、许亮跳楼。前面的文章有分析过许亮跳楼前给马哲、朱一龙氏、宋锦奇时说的话。其实不少都是反话，自己的秘密人尽皆知，在当时那个年代还是一个小村子里，怎么可能被村民接受呢？锦旗上所写的救死扶伤极其讽刺。本来许亮就已经服药自杀，结果被人发现，这是他第一次可以离世的机会破灭了。但送到医院后依旧生命垂危，而他的领导和家人都不在身边，没人签字就只能等死，这是他第二次可以离世的机会。然而，马哲出现，顶着压力签了字，他救了他。可许亮自杀，就是因为马哲对大波浪的刨根问底。马哲让他失去了活着的信心，又抹灭了他可以死亡的机会，最后终于如愿以偿，带着大波浪假发摔在马哲的车上。这个锦旗，你一定挂着，别摘下来呀、啊！你不是非要找凶手吗？这回你自己就是了，好好欣赏吧。二幺四婆婆下跪。作为一个秒懂观众，我当场还是有那么一点羞愧的。要问是啥时候看懂的，那就是马哲看见天花板一样，拿起鞭子向柜子抽的那一刻。你说，在家里抽鞭子还能有点啥小癖好？而幺四婆婆这么大岁数，收养个傻子，竟然是有不为人知的目的，这种 X 皮尺度真的不小。而马哲脑海中，幺四婆婆死亡过程也已经点名了。他笑呵呵地将鞭子送到傻子手上，然后背对着跪下撅了起来。再加上幺四婆婆的那句“要早这样多好”，可惜只能这样死一次再清楚不过了。三乾陵怀孕，还记得剧情里关键线索那一盘录音磁带吗？这盘录音牵扯出了乾陵、王红还有许亮三个人，而录音内容其实也非常关键。里面有一句话：“我最近胃口很好。”一顿吃了二十个饺子，这样一个瘦小的女子，一顿竟然能吃二十个饺子，确实胃口不错。但这一点为何要与地下恋男友说呢？因为胃口大是乾陵怀孕导致的。被审讯时，乾陵其实也有点显怀了，坐姿与马哲老婆一模一样。四，王红与乾陵的不伦恋，为啥乾陵的家长对他与王红谈恋爱如此抵制？甚至不让他出门找王红，连瓷器都给摔了大怒呢。因为这俩人关系可不是普通的谈恋爱。当马哲对王红进行审讯时，王红曾告诉对方不要往自己的家里或单位打电话。这么大岁数了，谈个恋爱还怕父母啊？当然不是。既然说别往家里打电话，明显他是有家的，所以两个人才会搞地下恋。同时，电影一闪而过的画面也解释了王红与乾陵的师生关系，这一切也就说得通了。五三等功，所以马哲到底有没有立过三等功？档案没记录，证书找不到，就连同事都嘲笑他总是醉醺醺的，根本没什么三等功。而最后，马哲如愿以偿得了三等功。所以，这所谓的三等功到底是什么意思？相信大家也都看出来了，最后马哲自己已经疯了。其实三等功就是马哲自己的执念，他执着于案件的真相，将莫须有的三等功加在自己身上。其实仅仅揪住线索一查到底，这种人设就是他给自己的。当他发现这一切都是个笑话，自己反而是杀人凶手，就连三等功都像摇号摇出来的，马哲彻底疯了。六，人人都笑疯子，人人都是疯子。到底谁疯了？在我看来，《河边的错误》里，其实所有人物都是所谓的疯子，他们有自己的癖好，有秘密，无法被世人接受，所以成为了疯子。而这部电影本身就是个轮回循环。
。比如，从许亮跳楼的画面里，我们可以清楚地看到马哲的车牌照三万一千四百一十五，这是圆周率的前五位，无穷无尽没有答案。再比如，最后马哲的小孩玩水。百分之十的概率，小孩结尾看向镜头的那一眼，让观众瞬间知道了结果。同时，他在水中放了一块类似病号服的条纹布，在上面摆放了玩具，就像疯子一样。而且要知道，最开始马哲老婆的发型可不是大波浪。当案件查到最后，马哲精神状态堪忧，他的老婆成为了大波浪，还是最开始梦到幺四婆婆的大波浪。而他们的孩子又变成了百分之十的唐氏儿童，这又怎么不算一场轮回呢？马哲活下来了吗？我想他沉入水底已经成为了这个人物的结局，而疯子换上了马哲的警服，代替他继续在世上胡作非为。陌生人的照片、嘈杂的餐馆，还有寂静无人的寺庙，疯子只是活在马哲的脑子里罢了。他愿意看见，刨根问底也能看到。但他也要承担刨根问底、找到疯子的代价。由影院改成了警局，在舞台上办公的警察，以及坐在观众席的警察，这一出戏或许从头开始就是错误罢了。一切都是命，过好自己的命，别妄想窥探别人的命。依照余华的话说，命运的看法往往比我们更准确。老夫习武边，一桩判流氓，师哥能避难，乒乓双色球。这个世界是一所大的精神病院，而我们就是住在其中千奇百怪的患者。或许人人笑疯子，人人都是疯子吧。